வயிலுவோம் இயந்திர இயல் பழக்கு தமிழில் அண்ணா பல்கலை பாடங்கள் பழகு தமிழில் வழங்குவது தமிழ் மெக் தாளமுத்து ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்று சிஇ சிக்ஸ் ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் சிஇ எயிட் த்ரீ நைன் ஃபோர் ஃப்ளைட் மெக்கானிக்ஸ் அண்ட் மிஷினரி இதில் ஃபஸ்ட் யூனிட் ஃப்ளைட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அண்ட் ஃப்ளோ கரெக்டரிஸ்டிக்ஸ் இன்றைக்கி இதில் மாடியூல் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் த்ரீ பார்ப்போம் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் த்ரீயே ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷனாக கொடுத்துருக்கேன் டிஸ்கிரைப் வெஞ்சுரி மீட்டர் இப்போ இந்த வெஞ்சுரி மீட்டர்னால் என்னங்கிறத சொல்லணும் வெஞ்சுரி மீட்டருங்கிறது நீங்கள் ஃப்ளூட் மெக்கானிக்ஸ் லேபில் கூட ப்ராக்டிக்கல்ஸ் செஞ்சுருப்பீங்க இப்போ இந்த தியரியை கொஞ்சம் பார்ப்போம் இந்த தியரி பேக்ரவுண்டு உங்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா லேபில் போய் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் செய்கிறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் ப்ளோ கேரக்டரிஸ்டிக்ஸில் வந்து ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து வெஞ்சுரி மீட்டரில் வர்றதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சான்சஸ் இருக்குது அது தவிர நீங்கள் படிச்சுட்டு போனீங்கன்னா அது எஸ்பெஷலி கெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இப்படி இதுக்கெல்லாம் போனீங்கன்னா நிச்சயமாக வெஞ்சுரி மீட்டருடைய யூசேஜ் நீங்கள் நிறைய பார்க்கலாம் அதனால் இதை நல்ல தரவாக தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ செகண்ட் இயர்லையே இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்யூச்சரில் நல்ல யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே ஏ வெஞ்சுரி மீட்டர் இஸ் ஏ டிவைஸ் யூஸ்ட் ஃபார் மெஷரிங் த ரேட் ஆஃப் ஃப்ளோ ஆஃப் ஃப்ளூட் த்ரூ ஏ பைப் ஒரு பைப்பில் ஃப்ளோ ஆகிக்கிட்டு இருக்க ஃப்ளூடு என்ன குவான்டிட்டி போகுதுன்னு மெஷர் பண்ணுறதுக்கானது தான் வெஞ்சுரி மீட்டர் ஓகே இப்போ இந்த இதில் டைப்ஸ் பார்ப்போம் இதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஹரிசாண்டல் டைப்புன் இருக்குது இதே மாதிரி படுக்க வசத்தில் இருக்குது இதிலேருந்து இதுவரையில் இருக்கிற ஏரியாவை தான் வெஞ்சுரி மீட்டர்னு சொல்கிறது இது இன்லெட் பைப்பு இது அவுட்லெட் பைப்பு ரெண்டுக்கும் வந்து டயமீட்டர் ஒன்றா தான் இருக்குது இங்கே வந்து இது வந்து கன்வர்ஜென்ட் கன்வர்ஜென்ட்னால் குறுகியற்ற இதாக இருக்கிறது இந்த ஏரியாவை வந்து த்ரோட்டுன்னு பேர் நம்ம தொண்டை கணக்க அது த்ரோட் பிறகு வந்து டைவர்ஜென்ட் டைவர்ஜென்ட்னால் விரிஞ்சதாக இருக்கிறது விரிஞ்சதாக இதே டயமீட்டருக்கே வந்துடுது இதுவும் இதுவும் ஒரே டயமீட்டர் தான் ஓகே இந்த இதில் இந்த ரெண்டும் ஹரிசாண்டலாக ஒன்றா இருக்கிறதுனால இதுக்கு பேர் ஹரிசாண்டல் டைப்புன்னு பேர் இதில் வெர்டிக்கலாக இருக்குது வெர்டிக்கலாக இருக்கிறதுனால இது வெர்டிக்கல் டைப்புன்னு பேர் யூஸ்வலாக இதனுடைய ஃப்ளோ டைரக்ஷன் வந்து கீழேருந்து மேலே போகிறாப்பில் இருக்கும் இது வந்து இன்க்ளைன் டைப் இன்க்ளைன்னா ஒரு சர்ட்டன் ஆங்கிள்ஸில் இந்த இது இருக்குது ஒரு ஆங்கிளில் இது சாஞ்சி இருக்குது இதில் ஏன் யூஸ்வலாக கீழேருந்து மேலே போகிறாப்பில் தான் ஃப்ளிட் ஃப்ளோ இருக்கும் சமயங்களில் மேலேருந்து கீழே வர்றாப்பிலையும் கூட இருக்கலாம் இதில் இன்னொரு இது வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் எல்லா வெஞ்சுரி மீ மீட்டர்லேயும் இந்த த்ரோட் ஏரியாவிலிருந்தும் இந்த இன்லெட் ஏரியாவிலிருந்தும் ஒரு மோனோமீட்டர் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க மோனோமீட்டருங்கிறது தெரியும் இல்லையா கிளாஸ்லேயே யூடியூபாக இருக்கும் அந்த கிளாஸ்லேயே யூடியூபாக இருக்கிறதுல உள்ளே வந்து மெர்க்குரி ஃபில்லப் பண்ணியிருப்பாங்க யூஸ்வலாக வேறு ஃப்ளீட் கூட ஃபில்லப் பண்ணலாம் அதுக்கான ஃபார்முலா கூட இதில் இருக்குது வேறு ஃப்ளீட் ஃபில்லப் பண்ணால் என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும்னு அதையும் இப்போ உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் இதில் மெர்க்குரி ஃபுல் யூஸ்வலாக ஃபில்லப் பண்ணியிருப்பாங்க இங்கே வந்து ப்ரெஷர் குறையாக இருக்கும் அதனால் எப்போயுமே இந்த த்ரோட் ஏரியாவில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிற இதில் தான் இந்த மெர்க்குரி லெவல் வந்து கூட இருக்கும் இது வந்து சட் பண்ணியிருக்கோம் இங்கே இப்போ ப்ரெஷர் கூட இருக்கிறதுனால இது வந்து சப்ரஸ் பண்ணியிருக்கோம் அழுத்தி இருக்கும் அதனால் இங்கே வந்து எப்போயும் குறையாக இருக்கும் ரெண்டுக்கு இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் இந்த ஃப்ளிட் லெவலுடைய டிஸ்டன்ஸை மெஷர் பண்ணி தான் நம்ம கால்குலேஷன்ஸ்லாம் போடணும் அது எப்படி வருதுங்கிறத பார்ப்போம் இப்போ இங்கே டைரெக்டாக நான் கால்குலேஷன்ஸ்க்கான ஃபார்முலா தான் கொடுத்துருக்குறேன் இது எப்படி அரைவாச்சுங்கிறது உங்களுக்கு இப்போ நான் கொடுக்கல நம்மளுடைய சிலபஸ்லேயும் அது இல்லை ஆனாலும் ரொம்ப ஈஸியாக இந்த ஃபார்முலாவை அரைவ் பண்ணலாம் என்னென்னா பெர்னாலிஸ் ஈக்குவேஷனை அப்ளை பண்ணி இந்த ஏரியாவில் இருக்கிற எனர்ஜி லெவலையும் இந்த த்ரோட் ஏரியாவில் இருக்கிற எனர்ஜி லெவலையும் நம்ம ஈக்குவேட் பண்ணோம்னா இந்த இதுக்கு வரலாம் ஈஸியாக கொண்டு வரலாம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா கியூங்கிறது வந்து டெலிவரி அதாவது ரேட் ஆஃப் டெலிவரி ரேட் ஆஃப் ஃப்ளோ இது ஏ ஒன்ங்கிறது இந்த ஏரியாவில் இருக்கிற ஏரியா ஏ டூங்கிறது த்ரோட் ஏரியா டிவைடட் பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஏ ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ டூ ஸ்கொயர் இங்கே மல்டிப்ளைட் பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டூ ஜி ஹெச் இந்த ஹெச்சுங்கிறது தான் இந்த வேல்யூ இந்த ரெண்டு ஃப்ளூடுக்கு மனோமீட்டரில் நம்ம ரெண்டு ஃப்ளூடுடைய ஹைட்டுக்கு இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் தான் ஹெச் இந்த இது தான் நீ லேப்லேயும் பார்ப்பேன் இப்போ இந்த ஃபார்முலாவை கியூ சிக்கல் டு சி இன்ட்டு ஸ
இதில் இருக்கிற இந்த கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கிற வே இது பூராத்தையும் ஒரு வேல்யூவாக கொண்டு வந்துட்டாங்க அரைவ் பண்ணிட்டாங்க அதுதான் இங்கே போட்டிருக்கு வேர் சிக்யூஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஒன் ஏ டூ டிவைடட் பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஏ ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ டூ ஸ்கொயர் மல்டிப்ளைட் பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டூ ஜி இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிக்ஸட் வேல்யூஸ் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறவரே இந்த இதை டி ஒன்ங்கிறத ஃபிக்ஸடாக வச்சுருப்பார் டி டூங்கிறதையும் ஃபிக்ஸட் வச்சுருப்பார் அப்போ இது பூராமே ஒரே இதை நம்மளால் ஆல்ட்ரு பண்ண முடியாது எதுவும் டூ ஜிங்கிறதும் ஒன்றும் நம்ம ஆல்ட்ரு பண்ண முடியாது அப்போ இது பூராமே கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூவாக நம்ம ஒரு நியூமரிக்கல் வேல்யூவாக கொண்டு வந்து வச்சிடலாம் அப்போ நம்ம இந்த கட்சிங்கிற வேல்யூ மட்டும் நம்ம ரீடிங் எடுத்தோம்னா இதில் ஃப்ளோ ஆகிக்கிட்டு இருக்க ஃப்ளூடுடைய டிஸ்சார்ஜ் வேல்யூ ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகே இது தான் நீ பொதுவாக லேபில் செய்வேன் லேபில் செய்யும் போது இந்த கச்சிங்கிற வேல்யூ வந்து டைரெக்டாக நமக்கு கிடைக்காது நம்ம இந்த ரீ ரீட் பண்ணாலும் அதுக்கு பேர் ஒயின் தான் வச்சுருப்பாங்க இந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி தான் இந்த கச்சிங்கிற வேல்யூவை நம்ம அரைவ் பண்ண முடியும் இந்த கச்சிங்கிற வேல்யூவுக்கு இந்த டிஃப்ரென்ஸை நம்ம ஒய் நம்ம அப்ளை பண்ணணும் இது வந்து எஸ்ஹெச்ஐ டிவைடட் பை எஸ்பி மைனஸ் ஒன் இது ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது ஆர் அல்லது இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணணும் ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் எஸ்எல்ஐ டிவைடட் பை எஸ்பின்னு இருக்குது இது எப்போ யூஸ் பண்ணணும்னா இது எஸ்ஹெச்ஐங்கிறது ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி ஆஃப் ஹெவியர் லிக்யூட் இப்போ இதுக்குள்ளே போகிறது வந்து வாட்டர்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா இது வந்து மெர்க்குரி வந்து வாட்டரை விட ஹெவி லிக்யூட் அப்போ இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணணும் எஸ்ஹெச்ஐங்கிறது ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி ஆஃப் த மெர்க்குரி எஸ்பிங்கிறது இதுக்குள்ளே போயிட்டு இருக்க ஃபுளியுடைய ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி இது இப்போ சப்போஸ் வாட்டர் கூட மிக்ஸ் ஆகாத ஒரு ஆயிலை நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம்னா இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணணும் ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் இன்ட்டு ஒயின் மைனஸ் எஸ்ஹெஎல்ஐ எஸ்எல்ஐங்கிறது ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி ஆஃப் த லைட்டர் லிக்யூட் வாட்டரை விட லைட்டர் லிக்யூடு இந்த மேனோமெண்டரில் ஊற்றியிருந்தோம்னா அதை யூஸ் பண்ணணும் ஓகே இதே மாதிரி இங்கே வரும்போது எவ்வளவு ஆங்கிள் அது டேர்ன் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறது கொடுத்துருப்பாங்க தீட்டா ஆங்கிள் அதையும் நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கோம் அதே மாதிரி இந்த வெர்டிக்கல் இதுலேயும் நம்ம வந்து ஜெட்டுங்கிற வேல்யூ ஜெட் ஒன் ஜெட் டூ யூஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கோம் இதில் வந்து ஜெட் ஒன் ஜெட் டூ வந்து ஈக்குவலாக இருக்கிறதுனால ரெண்டு கேன்சல் ஆகிடுது அதனால் இங்கே வந்து அந்த வேல்யூ இல்லை ஆனால் இந்த வெர்டிக்கல் டைப்லேயும் சரி இன்க்ளைன் டைப்லேயும் இந்த ஹச்சுங்கிற வேல்யூ இந்த ஃபார்முலாவில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய இந்த ஹச்சுங்கிற வேல்யூ வந்து இப்படி தான் அரைவ் பண்ணணும் இதில் வந்து பி ஒன் டிவைடட் பை ரோஜி மைனஸ் பி டூ டிவைடட் பை ரோஜி இது வந்து பி ஒன்ங்கிறது இங்கே இருக்கிற ப்ரெஷர் இது வந்து இங்கே இருக்கிற ப்ரெஷர் இது வந்து மோனோமீட்டர்லேருந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் மோனோமீட்டரில் கொடுத்துருப்பாங்க இது ஜெட் ஒன் ஜெட் டூ இதுக்கு இதுக்கு இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் ஹைட் எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது த்ரோட்டுங்கிறது கொடுத்துருப்பாங்க அதை மேலே மெஷர் பண்ணி நம்ம இங்கே என்ட்ரு பண்ணணும் ஓகே அதே மாதிரி இந்த இதுக்கு இந்த இதில் வந்து இந்த ஜெட் டூங்கிற ஹைட்டு கொடுக்கலைனா இதிலேருந்து கொடுக்கலைனா எவ்வளவு இன்க்ளினேஷன் இருக்குங்கிறத பார்த்து இது தீட்டா இது தீட்டா நமக்கு வேண்டியது இந்த ஹைட்டு அப்போ காஸ் தீட்டாக நம்ம போட்டோம்னா இந்த ஹைட் வரும் இந்த லென்த்தை நம்ம மெஷர் பண்ணிக்கணும் ஓகே இப்போ இந்த ஃபார்முலாவை எப்போ யூஸ் பண்ணுறதுன்னு உனக்கு தெரிஞ்சிடுச்சு இந்த ஃபார்முலாவை எப்போ யூஸ் பண்ணுறதுன்னு தெரிஞ்சிடுச்சு இங்கேயும் ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது ஃபார் ரியல் ஃப்ளீட்னு இந்த இது தான் நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக எல்லா இடத்துலையும் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஃபார்முலா க்யூஸ் ஈக்குவல் டு சிடி இன்ட்டு சி ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஹச் இந்த சி ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஹச்சுங்கிறது இங்கே இருக்குது இந்த ஃபார்முலா ஆனால் இடையில் ஒன்று சிடின்னு இருக்குது அதனால தான் இது ரியல் ஃப்ளீட்னு கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து தியரிட்டிக்கலாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபார்முலா இது வந்து ஐடியல் ஃப்ளூடுக்கானது ஆனால் நம்ம டெய்லி யூசேஜில் என்ன இருக்கு யூஸ் பண்ண போகிறோம் ரியல் ஃப்ளூட் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ரியல் ஃப்ளூட் வரும்போது அதுக்கு உள்ளே வந்து ஃப்ளூட் இங்கேருந்து ஜெட் ஒன்லேருந்து ஜெட் டூ போகிறதுக்குள்ள ஒரு லாஸ் இருக்கும் எனர்ஜி லாஸ் இருக்கும் அதையும் கன்சிடர் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த சிடிங்கிற வேல்யூ கொடுக்குறாங்க இந்த சிடிங்கிறது கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் வெஞ்சுரி யூஸ்வலாக இந்த வெஞ்சுரி மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறவரே கொடுத்துருவார் சிடிங்கிறது எவ்வளோ வேல்யூன்னு அல்ல சில சமயங்களில் உனக்கு லேபில் அல்லதுனா நம்மளுடைய தேரியில் இதில்
இது ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் h மைனஸ் ஹெச் ஆஃப் டிவைடட் பை ஹெச்னு இதில் ஹெச்சுங்கிறது டிஃப்ரென்ஷியல் ஹெட்டு இந்த h வேல்யூ h எஃப்ங்கிறது வந்து ஹெட் லாஸ்ட் அதுதான் இங்கேருந்து இதில் வரையில் ஃப்ளோ ஆகும்போது ஏற்படக்கூடிய லாஸ் அந்த லாஸும் அவங்க கொடுப்பாங்க அல்லாட்டினா அதை நம்ம இன்னொரு ஏதாவது ஒரு ஃபார்முலாவிலேருந்து அரைவ் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் அதை அரைவ் பண்ணோம்னா நம்ம இந்த சிடிங்கிற வேல்யூ நம்மளே கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போ மேனுஃபேக்சரர் கொடுக்கலைன்னா நம்ம இந்த சிடி வேல்யூ நம்ம அரைவ் பண்ணணும் ஓகே ஆக இங்கே இருக்கிற இதே ஃபார்முலா தான் இந்த சிடிங்கிறது ஒன்றே ஒன்று தான் சேர்ந்துருக்கு இதை சேர்த்தா தான் நீங்கள் லேபில் எல்லாம் ப்ராக்டிக்கல் லேபில் எல்லாம் இந்த வேல்யூ நம்ம சேர்த்து தான் கால்குலேட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அப்போ தான் ரியல் ஃப்ளூடுக்கான டிஸ்சார்ஜ் நமக்கு கிடைக்கும் ஓகே இப்போ இந்த இதில் மூணு டைப் பார்த்துட்டோம் மூணு டைப்பில் எப்படி ஒரு தியரிட்டிக்கல் வேல்யூ டிஸ்சார்ஜ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்த்துட்டோம் ரியல் ஃப்ளூட் அதாவது நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக எப்படி ஒரு ஆக்சுவல் வேல்யூ டிஸ்சார்ஜ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்த்துட்டோம் என்னுடைய சேனல் வந்து ஏயு மெக் இன் தமிழ் இதுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும்போது ஒரு பெல் சிம்பிளும் வரும் அதையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரிமைண்டர்ஸ் வரும் அதாவது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் அப்போ அதை பார்த்து நீங்கள் வரிசையாக என்னுடைய மாடியில் படிச்சுக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிலபஸ் முழுவதும் கவர் ஆயிரும் ரொம்ப ரொம்ப எளிதாக உங்களுடைய எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணலாம் நல்ல மார்க் ஸ்கோர் பண்ணியே பாஸ் பண்ணலாம் ஓகே சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ